Hello my dear students. So today we are going to start with some new points from this topic. And the very first point is a big story of a small man. Now this is the story of Mr. Jadho Molai Payan. Actually he is a highly capable person who was born in 1963 and he was a forest worker. When the government of India they took the work of planting the trees in 200 hectares, he actually continued his job and he planted the trees, he conserved the trees in 1368 hectares. And for this he was given Padma Shri award. Actually why he did this work? He did this work because just near his village there was a river which flows the name of the river is Brahmaputra. So from that river multiple snakes they directly came down and all the snakes were dead snakes. Round about 200 snakes were there. So in order to save the snakes he planted round about 20 different plants of bamboos because snakes they can easily connect to the bamboo they can easily twist to the bamboo got it and this is the story of that person actually what he wants to tell us that it doesn't matter how many people they try to kill the environment they try to deforest it but if one person if he determines to afforest the environment then it will be of great help so this is the actual thing what we should know it is an inspiring story and if each and every one of us if we plant only one plant at the time of our birthday then also it will be a great help to the nature so then the next point is the environmental conservation and biodiversity atabaga students apan jevha lahana hoto tevha aple grandfather kyo grandmother yanni aplyala kittyak vela sangitla ase ki vegvege birds te baghayche vegvege animals te baghayche vegvege fish hote ma he sage gele kuthe ह्या सगळे गेले कुठे तर दे हॅव गॉट एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट म्हणजे काय की ते पूर्ण अर्थवर गायब नाही झाले ते टोटली त्यांचे शेवटचे स्पीसीज सुद्धा डायरेक्टली अर्थवर नष्ट झाली नाहीये तर दे आर दे आर ऑन द अर्थ दे आर समवेअर ऑन द अर्थ बट द ओनली थिंग इज वी हॅव टू फाइंड देम आता सुद्धा जर तुम्ही न्यूज वगैरे बघितली तर आपल्या इथे जे काही खाडी आहेत दापोल दापोली दाभोळच्या जवळच्या खाडी तर तिथे नाईन्टी पर्सेंट फिशेस जे खूप रेअर होते जे इतके वर्ष लोकांना मिळालेच नाहीत ते आता लोकांना दिसायला लागले काही काही ठिकाणी तर डॉल्फिन्स वेल्स हे सुद्धा सी शोअरच्या जवळ यायला लागलेत अँड व्हॉट इज द रिझन बिक बिहाइंड दिस द रिझन इज द नेचर इज ट्राईंग टू हील इट सेल्फ ओके अँड व्हाय नेचर ट्राईज टू हील बिकॉज द ऍक्च्युअल इन्फोर्समेंट ऑफ मॅन ह्युमन बिंगचा त्याच्यावरती असलेला फोर्स तो ऍटोमॅटिकली कमी झाला बिकॉज ऑफ द लॉकडाऊन हे ऍक्च्युली खूप मोठं इफेक्ट आहे जो नेचरवरती आत्ता ह्युमन्स करत होता आणि आता तो सडनली स्टॉप झाला आहे आणि इफ वी गो फॉर द नेचर कन्झर्वेशन देर आर व्हेरियस टाईप्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटीज इन दॅट द व्हेरी फर्स्ट इज जेनेटिक डायव्हर्सिटी नाव जेनेटिक डायव्हर्सिटी मीन्स इच अँड एव्हरी पर्सन दे हॅव गॉट डिफरंट टाईप ऑफ जीन्स अँड द कनेक्शन ऑफ दॅट जीन्स इज ऍक्च्युली टर्म एज द जेनेटिक डायव्हर्सिटी मोस्ट कॉमन एक्झाम्पल आपण जर का आपल्या इथली लोकं बघितली तर ती कशी आहे दे आर समवट शॉर्ट साधारण एवढे एवढे असतात किंवा अगदी सिक्स फिट्स असतात परत एकदम फेअर नाही आहे समवट ब्राऊन कलर स्किन आहे आणि पण इम्युन सिस्टीम खूप चांगली आहे तेच जर का आपण युरोपियन बघितली तर सिक्स पॉईंट फाय सेवन फिट्स असतात टेंटेटिव्ह खूप फेअर असतात पण इम्युन सिस्टीम खूप वीक आहे कारण जेनेटिकली ते डिफरन्स होतो अगदी तुम्ही जर का क्रिकेट बघत असाल द स्टुडंट हू ॲक्च्युली लाईक्स टू सी द क्रिकेट त्याच्यामध्ये कॅरेबियन किंग्स कॅरेबियन किंग्स मीन्स वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंकन यांची स्किन समवट सेम आहे बट बिकॉज ऑफ द डिफरन्स इन द क्लायमेट जर कॅरेबियन किंग्स बघितले जर वेस्ट इंडिजचे प्लेअर्स बघितले तर ते खूप उंच आहे आणि तेच जर का श्रीलंकेचे प्लेअर बघितले तर ते वेस्ट इंडिजपेक्षा खूप छोटे आहेत खूप बुटके आहेत अँड दिस इज नथिंग बट द जेनेटिक डायव्हर्सिटी सपोज जर का आपण एखाद्या ऑर्गॅनिझमला त्या जेनेटिकमधनं आपण त्याला जर कम्प्लिटली नष्ट केलं जर आपण त्याला कम्प्लिटली किल केलं तर ती जेनेटिक बायोडायव्हर्सिटी परत कधी कुणामध्येही दिसणार नाही मग याचा अजून एक बेस्ट एक्झाम्पल सांगतो आपल्या इंडियामध्ये नाईन स्पीसीज होत्या टायगरच्या पण आता फक्त सिक्स स्पीसीज आहेत कारण थ्री जेनेटिक स्पीसीज टायगरच्या त्या कम्प्लिटली डिस्ट्रॉय झालेल्या आहेत आय थिंक यू हॅव गॉट दिस पॉईंट माय डिअर स्टुडंट्स देन द नेक्स्ट पॉईंट इज स्पीसीज डायव्हर्सिटी नाव इन स्पीसीज डायव्हर्सिटी देर आर इन्युमरेबल ऑफ स्पीसीज विच आर प्रेझेंट ऑन दिस प्लॅनेट आपण त्या स्पीसीजला कंट्रोल नाही करू शकत एवढे स्पीसीज आता या प्लॅनेटवरती आहेत द ओनली थिंग इज प्रत्येक स्पीसीजमध्ये त्याच्या जॉग्रॉफिकल रिजन्समुळे किंवा त्या जॉग्रॉफिकल एरियाजमुळे 
त्यांच्यामध्ये आपल्याला चेंजेस दिसतात अगदी एक साधं सोपं एक्झाम्पल सांगतो की क्रोथ्स आपल्या इथले जे क्रोथ्स आहेत ते खूप छोटे असतात त्यांचं खूप जास्त हेवी वेट नसतं किंवा त्यांचा विंग स्पॅन पण खूप जास्त नसतो ऑन द अदर हँड जर का आपण मराठवाडा वगैरे जर का त्या साईडला गेलो तर तिथला क्रोथचा विंग स्पॅन खूप जास्त आहे अँड द रिझन इज व्हेरी सिम्पल द रिझन इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीसीज डायव्हर्सिटी इट डझंट मॅटर्स इफ द जेन्स आर सेम और इफ द जिनस इज सेम बट द स्पीसीज इट मे चेंज अगदी हिबिस्कसचं एक्झाम्पल घ्या स्टुडंट्स हिबिस्कसचा सायंटिफिक नेम आहे हिबिस्कस रोजा सायनेसिस पण रेड हिबिस्कस व्हाईट हिबिस्कस पिंक हिबिस्कस हे परत चेंज होतं आय थिंक यू आर गॉट दिस पॉईंट देन सी द नेक्स्ट वन इज इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी नाव इकोसिस्टीम इज द एरिया वेअर द स्पेसिफिक ऑर्गनिझम लिव्स नाव इफ वी सी टू अवर एरिया अवर इकोसिस्टीम सो अवर इकोसिस्टीम आर लिटल बिट हॉट अँड ह्युमिड क्लायमेट सो दॅट्स वाय द अनिमल्स विच लिव्स इन दिस इकोसिस्टीम दे आर ॲक्च्युली अडॅप्टेड टू दिस रिजन अगदी एक साधं सोपं एक्झाम्पल सांगतो डिअर आणि भेकर तर डिअर म्हणजे काय आहे तर डिअर आणि भेकर हे दोन्ही समवॉट सेम आहेत अनिमल्स पण स्पीसीज डायव्हर्सिटीमध्ये परत त्याच्यामध्ये चेंज होतो कारण डिपेंडिंग ऑन द एरिया डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टीम ते स्पीसीज चेंज होत जातात सो द नेक्स्ट पॉईंट इज सॅक्रेड ग्रूज न व्हॉट इज मीन बाय सॅक्रेड ग्रूज सॅक्रेड ग्रूज इज ऑल्सो नोन एज देवराई आता बघा देवराई आणि सॅक्रेड ग्रूज म्हणजे नेमकं काय तर सॅक्रेड ग्रूज आर द ॲक्च्युअल फॉरेस्टेस विथ आर देअर ऑन द नेम ऑफ द गॉड दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनी गव्हर्नमेंट एजन्सीज बट दे आर प्रोटेक्टेड ओनली बाय द लोकल पीपल हु लिव्ह देअर आपण ज्याला देवराई म्हणतो ते ॲक्च्युली सॅक्रेड ग्रूज आहेत सॅक्रेड ग्रूजमध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्लोरा आणि फाऊना आपल्याला मिळतो आणि तो सगळा फ्लोरा आणि फाऊना ह्या ॲक्च्युअल त्या सॅक्रेड ग्रूजचा मेन आहे किंवा हार्ट असतो ॲट द सेम टाईम सॅक्रेड ग्रूज आपल्या एरियात जर आपण बघितलं किंवा आपल्या चिपळूणच्या आजूबाजूला बघितलं तर एक सगळ्यात मोठं सॅक्रेड ग्रू आहे ते आहे नांदिवसामध्ये नांदिवसा म्हणजे अलोराच्या इथे आतमध्ये आहे तर तिथे खूप मोठं सॅक्रेड ग्रू आहे आणि तिथे खूप डिफरंट स्पीसीज आपल्याला फ्लोरा आणि फाऊनाच्या बघायला मिळतात ॲट द सेम टाईम वेन वी गो फॉर द हाऊ वी कॅन बाय कन्झर्व द बायोडायव्हर्सिटी सो फॉर दॅट सम इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आर देअर द फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिंग द रेअर स्पीसीज ऑफ ऑर्गॅनिझम्स एस्टॅब्लिशिंग नॅशनल पार्क्स अँड सेंचुरीज डिक्लेअरिंग सम रिजन्स ॲज बायो रिझर्व प्रोजेक्ट्स फॉर कन्झर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज कन्झर्विंग ऑल प्लांट्स अँड अनिमल्स ऑब्झर्विंग द रूल्स मेंटेनिंग रेकॉर्ड ऑफ ट्रॅडिशनल नॉलेज अँड फॉर डुईंग ऑल दिस थिंग्स मल्टिपल इन्स्टिट्यूट्स दे मे बी प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट ऑर पब्लिक इन्स्टिट्यूट ॲक्च्युली दे कम फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट ऑल दिस बायोडायव्हर्सिटी देन व्हॉट इज अवर रोल इन कन्झर्विंग द एन्व्हायरमेंट दॅट इज व्हॉट इज माय रोल इन कन्झर्विंग द एन्व्हायरमेंट सो द फर्स्ट वन इज कन्झर्वेशन कन्झर्वेशन म्हणजे बघा एक साधी सिम्पल लँग्वेज मी सांगतो तुम्हाला स्टुडंट्स मोठी झाडं तोडण्यापेक्षा ती आहे तशी प्रिझर्व्ह करा आणि लहान झाडं लावा इट डझंट मॅटर्स इफ यू प्लांट सम स्मॉल प्लांटलेट्स पण जे मोठी झाडं आहेत जे मोठे प्लांट्स आहेत ते ठेवा ते जर ठेवलं तर ते आपल्याला जास्त ऑक्सिजन देतात एक मँगो ट्री म्हणजे वेल ग्रोन मँगो ट्री खूप मोठं ज्याच्याने आपल्याला आंबे मिळतात तर एक मँगो ट्री एका दिवसाला तीस लोकांना पुरेल एवढा ऑक्सिजन देतो स्टुडंट्स म्हणजे इमॅजिन करा की एक झाड आणि तेच जर का तुम्ही छोटस प्लांटलेट लावलं ऑफ मँगो तर तो एका दिवसाला फक्त पाच ते सात लोकांना पुरेल एवढा ऑक्सिजन देतो नॅचरली मोठी झाडे जेवढी आपण कन्झर्व करू तेवढा आपल्याला बेनिफिट जास्त आहे द सेकंड वन इज कंट्रोल वी शुड कंट्रोल वी शुड प्रिव्हेंट टू हार्म द एन्व्हायरमेंट आपण एन्व्हायरमेंटला हार्म करायचं नाही आहे राधर आपण ते प्रिव्हेंट करायचंय देन प्रोडक्शन वी शुड मेक अन अटेम टू मेक न्यू प्लांट्स नवीन प्लांट्स नवीन व्हरायटीज जे फास्ट ग्रोईंग व्हरायटीज असतील ते आपण नेचरमध्ये लावायला पाहिजे त्याच्यामुळे फॉरेस्टेशन आपल्याला फास्ट तयार होईल अवेअरनेस अवेअरनेस कसा होणार तर एज्युकेशन गायडन्स देन इम्प्लिमेंटेशन ऑर्गनायझेशन अँड पार्टिसिपेशन त्याच्यामुळे अवेअरनेस वाढेल अँड अवेअरनेस मोस्टली जर स्कूल चिल्ड्रनमध्ये वाढला तर इट इज अ गुड पॉईंट कारण स्कूल चिल्ड्रन हे पटकन ह्या सगळ्या गोष्टी पिक करू शकतात द नेक्स्ट वन इज प्रिव्हेन्शन वी शुड प्रिव्हेंट फ्रॉम वी शुड प्रिव्हेंट टू हार्म द एन्व्हायरमेंट आपण एन्व्हायरमेंटला हार्म करायचं नाही आहे रादर वी शुड डिझाईन अवर कन्स्ट्रक्शन सो दॅट द एन्व्हायरमेंट शुड नॉट बी हार्म अँड द नेक्स्ट वन इज प्रिझर्वेशन वी शुड प्रिझर्व्ह व्हेरियस स्पीसीज व्हेरियस प्लांट्स टू अस आपण जेवढं जास्त प्रिझर्व्ह करू स्टुडंट्स तेवढे प्लांट्स आणि अॅनिमल्स हे आपल्याबरोबर जास्त राहतील आणि आपले जे पुढच्या येणाऱ्या जनरेशन्स आहेत 
त्यांना ते प्लांट्स आणि अनिमल्स बघायला मिळतील आय थिंक यू आर गॉट द पॉइंट माय डिअर स्टुडंट्स देन सी द नेक्स्ट पॉइंट इज हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी नाव थर्टी फोर हायली सेन्सिटिव्ह हॉटस्पॉट्स वेअर ऍक्च्युली गिव्हन बाय द गव्हर्नमेंट दॅट हॉटस्पॉट इट कन्सिस्ट राऊंड अबाउट फिफ्टीन पॉईंट सेव्हन पर्सेंट ऑफ द टोटल एरिया पण आत्ता जर आपण बघितलं तर राऊंड अबाउट एटी फोर पर्सेंट हॉटस्पॉट हे कम्प्लिटली डॅमेज झालेले द हॉटस्पॉट्स आर नॉट प्रेझेंट नाव ओनली टू पॉईंट सिक्स पर्सेंट आउट ऑफ फिफ्टीन पॉईंट सेव्हन ओनली टू पॉईंट सिक्स पर्सेंट ऑफ द हॉटस्पॉट इज प्रेझेंट आणि ह्या हॉटस्पॉटमध्ये राऊंड अबाउट वन थर्टी फाय स्पीसीज ऑफ अनिमल्स आहेत इंडियामध्ये एटी फाय स्पीसीज आर फाउंड इन जंगल्स ऑफ इस्टर्न रिजन वन थाउजंड फाय हंड्रेड एंडमिक प्लांट्स स्पीसीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स अँड फिफ्टी थाउजंड मल्टिपल प्लांट्स आर प्रेझेंट इन द वर्ल्ड आउट ऑफ दॅट वन थाउजंड फाय हंड्रेड आर फाउंड ओनली इन वेस्टर्न घाट ना व्हॉट इज अ हॉटस्पॉट कारण आत्ता आपण एवढं हॉटस्पॉट बद्दल शिकलो हॉटस्पॉट हा मोबाईलचा हॉटस्पॉट नाही आहे तर हॉटस्पॉट म्हणजे काय आहे तर हॉटस्पॉट म्हणजे एक असा एरिया की जिथे आपल्याला डिफरंट प्लांट्स डिफरंट अनिमल्स मिळतात त्याची टोटली इकोसिस्टीम डिफरंट आहे त्याची बायोडायव्हर्सिटी डिफरंट आहे इंडियामध्ये जर आपण बघितलं तर असे आपल्याकडे तीन खूप मोठे इकोसिस्टीम असलेले प्लांट्स आहेत वी शुड बी प्राऊड की सगळ्यात पहिला आहे वेस्टर्न घाट जिथे आपण राहतोय सेकंड आहे सुंदरबन विच इज प्रेझेंट इन वेस्ट बेंगॉल अँड द थर्ड वन इज मानस सेंचुरी विच इज प्रेझेंट इन आसाम इंडिया सो नाव द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक अँड द नेम ऑफ द पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रिटन स्पीसीज रिमेंबर स्टुडंट दिस पॉइंट इट ऑलवेज कम्स इन द एक्झाम फॉर वन ऑर टू मार्क्स हा फिक्स वन ऑर टू मार्क्स हा पॉइंट आहेच सी द फर्स्ट वन इज एनडेंजर्ड स्पीसीज नाव सी व्हॉट इज द एनडेंजर्ड स्पीसीज एनडेंजर्ड स्पीसीज इज आयदर द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिझम्स इज डिक्लाइन or their habitat is shrunk to such an extent that they can be extinct in near future if conservative measures are not implemented yacha meaning baka kay hai ki either the organisms as kami ahet or tancha jo habitat hai jithe te rahta te khup shrunk jale manje te future madhe te automatically gayab hona re the example is lion tailed monkey and lesser floricans these are the best example that's why they are known as endangered आता एक छोटीशी प्रॉब्लेम होतो एनडेंजर्ड आणि रेअर स्पीसीज मध्ये रेअर स्पीसीज बघा काय आहे नंबर ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम इज कन्सिडरेबली डिक्लाइन ऑर्गॅनिझम ऑफ दिस स्पीसीज बिगिन इंडमिक मे बिकम एक्सटिंक्ट व्हेरी फास्ट एक्झाम्पल रेड पांडा अँड मस्ट डिअर बघा एनडेंजर मध्ये काय होतं की त्यांचा हॅबिटॅट श्रंक होतोय म्हणून ते डिक्लाइन होत आहेत किंवा म्हणून ते गायब होणार आहेत अर्थवरनं पण रेअर म्हणजे काय आहे ते ऍक्च्युली डिक्लाइनच होत आहे आणि त्यांचं डिक्लिनेशन कसं आहे तर डिक्लिनेशन इज व्हेरी 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 फास्ट जस्ट लाईक रेड पांडा अँड मस्ट डिअर रेड पांडा रेड पांडा हा आत्ता तरी उत्तराखंड या एरियामध्ये खूप जास्त बघायला मिळतोय पण तो सुद्धा खूप फास्ट एक्सटिंक्ट होतोय काय एक्सटिंक्ट होतोय नो वन नोज कारण त्याचं हॅबिटॅट आहे पण त्याचा ग्रो व्हायला जे त्याला चान्सेस पाहिजे जे पिरियड पाहिजे तो त्याला मिळत नाहीये देन सी द नेक्स्ट वन इज व्हर्न लेबर स्पीसीज नाव सी व्हॉट इज व्हर्न लेबर स्पीसीज नंबर ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम इज एक्सट्रीमली लेस and continues to decline continuous decline in their number is worrisome region the best example is tiger and lion okay tiger and lion sir apan bagitle tar na automatically tancha number kamis hotoy ani number evda kami hotoy ki na ha khup mota worry ahe ani purvi jar tumhi bagitla tar purvi tiger ani lions cha hunting kele jayche ani manun tancha number kami hoycha atta india madhe at least thoda sa number sudharla hai पण तो एवढा फार चांगला नाहीये की ज्याच्यामुळे आपण असं म्हणू की दीज आर नॉट वर्नरेबल स्पीसीज आय थिंक यू आर गॉट द पॉइंट माय डिअर स्टुडंट्स देन सी द नेक्स्ट वन इज इनडिटर्मिनेंट स्पीसीज नाव दीज ऑर्गॅनिझम अपेअर टू बी एनडेंजर्ड बट ड्यू टू सम बिहेव्हिरल हॅबिटॅट देर इज नो डेफिनेट अँड सबस्टॅन्शियल इन्फॉर्मेशन एक्झाम्पल इज शेक्रू जॉईंट स्पिरल मीन्स सी व्हॉट इज इनडिटर्मिनेंट आपण असं म्हणू शकतो की अरे हे स्पीसीज एक्सटिंक्ट होत आहे दीज आर अंडर द कॅटेगरी ऑफ रेअर स्पीसीज पण ते आपल्याला दिसत आहेत का दिसत आहेत कारण ते थोडेसे शाय नेचरचे आहेत म्हणून ते लपून बसतात ह्याचं अजून एक एक्झाम्पल आहे स्केली अँटिटर स्केली अँटिटर सुद्धा शाय नेचरचे आहे त्याला ऍक्च्युली स्मगलिंग केलं जातं पण त्याचं खूप मोठ्या प्रमाणात आहे ते इंडियामध्ये तरी आहे अगदी आपण आपल्या चिपकून आणि इथे परशुरामच्या एरियात बघितलं तर इथे आपल्याला खूप चांगल्या प्रमाणात आपल्याला स्केली अँटिटर्स बघायला मिळतात सेकंड एक्झाम्पल आहे त्याचं जॅग्वार्स ओके ब्लॅक पॅन्थर्स ब्लॅक पॅन्थर सुद्धा आधी म्हणायचे की ते नाही आहेत ते एक्सटिंक्ट झालेत पण आत्तापर्यंत आपल्याला अब्लोलीच्या साईडला संगमेश्वर अब्लोलीच्या साईडला ब्लॅक पॅन्थर बघायला मिळाला 
हेचा अर्थ का है कि शाय है मैं तो इनडिटर्मिनेट फिक्स नहीं है क्लियर स्टूडेंट्स मे बेंजर्ड एनडेजर काबिटैट श्रिंक होते मरुन नंबर कमी होते है रेयर नंबर एक्चुअली कमी होते है रिजन महत्ति नहीं है खूब कमी वह लगे तो खूब फास्ट कमी होते हैं वर्ना रेपर मे कि डिक्लाइन है अजुन डिक्लाइन होता है आई थिंक का ही वर्षा नर पूर्ण अर्थवर्ण गायब होते मग अभी मैं एक्जाम्पल दिल तो टाइगर च नाइन स्पीसीज होते आता फिर सिक्स रहनतर इनडिटर्मिनेट मे कि डिक्लाइन होते हैं कि नहीं अपने महत्ति नहीं है कारण के शाय नेचर चाहिए लपन बसत अपने पटकन कहत नहीं कि है कि I think you have got the points, my dear student. Our responsibility is that to protect the nature. We are not the lord of this planet. We are the servant of this planet. And by this, I conclude my topic. And also, we had completed this topic from our science too. Thank you very much.